helping people live a better life. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar Pulau Jawa? Pastinya identik dengan pulau yang sudah maju, baik pendidikan maupun teknologi yang selangkah di depan pulau-pulau lainnya. Begitulah awalnya yang dipikir oleh Christophorus Faimau, yang merupakan salah satu guru pedalaman tangan pengharapan. Pria asal Rote yang kerap disapa Kristo ini mengajar di Feeding and Learning Center yang ada di Jawa Tengah sejak bulan Februari 2018. Pria yang berusia 28 tahun ini tak menyangka, ternyata masih ada daerah di Jawa yang terpelosok dan memiliki akses yang cukup sulit. Dalam seminggu, Kristo harus membagi waktunya untuk mengajari tiga center, yaitu Feeding and Learning Center Kedung Udal, PP, dan Kali Carat. Dengan menggunakan motor, Kristo menelusuri hutan dan menyeberangi sungai. Namun, terkadang ia juga senang berjalan kaki bersama anak-anak menuju sekolah. Kalau di kota mungkin orang-orang masih pada tidur ya, kalau jam 5. Di sini jam 5 anak udah pada siap, siap-siap mungkin jam setengah 6 sarapan, jam 6 itu udah harus berangkat, udah pada ngumpul bareng, siap berangkat. Oh, mereka sehingga manggil aku di center kita ini, ayo pak, kita berangkat. Ya wes, aku akhirnya senang berangkat bareng mereka. Tapi mereka di depan, aku di belakang kan. Yang aku perhatikan, karena memang infrastrukturnya kurang bagus, nggak ada jalan yang kering, nggak ada jalan ini kan. Anak-anak pada pegang sepatu kayak gini. Karena keadaan tanah kan lumpur. Jadi harus disini kalau, apa, kalau mereka pakai nanti sampai sekolah, sepatunya warnanya udah nggak ada lagi, terus basah kan, kasihan, wah, mau belajar gimana. Jadi mereka memilih pegang aja, nanti sampai di tempat yang kering udah melewati semua tempat yang basah atau lumpur baru pakai lagi. Ya kita jalan bareng. Sudah akhirnya kita sampai di sungai terakhir yang udah bisa anak-anak pakai kembali sepatunya. Ya setelah mereka seberang, injaknya serbang dari batu ke batu kan, hati-hati. Tergelincir, jatuh lagi, basah lagi bagian mereka. Setelah mereka seberang. Setelah seberang, sampai di tempat yang kering, di situ baru mereka bilas kakinya, pakai lagi kas kakinya, sepatunya dipakai lagi. Wah, gelas. Wah, luar biasa. Aku belum berkembang apa. Perjuangan mereka untuk mau sampai ke sekolah. Hati ke seluruhku berkata, kasihan ya. Nah, beginilah nasib anak-anak di daerah-daerah yang terusir. Itu ternyata seperti ini. Aku nggak pernah alami seperti ini. Aku, aku bersyukur. Ya, aku memang dilahirkan dan dibesarkan di tempat yang ternyata tidak seperti ini. Nah, setelah aku ditempatkan di sini, akhirnya aku bisa melihat sebenarnya kenyataannya seperti ini. Mengajarkan komputer kepada anak-anak merupakan salah satu hal yang ia lakukan di setiap center. Pengalaman unik pun ia alami ketika mengajar anak-anak yang tak pernah menggunakan laptop. Komputer ini ada hal pertama bagi mereka. Kalau untuk mata pelajaran biasa itu udah sebelumnya itu itu udah biasa bagi mereka. Ketika hari pertama melakukan praktek, ketika tombol uh, on dinyalakan dan laptop mereka nyala, atau Windowsnya keluar, apa ya ekspresi? Oh, punya aku nyala pun, yes, ada yes, sampai senang dengan wah ekspresinya luar. Ya punya aku nyala sampai nunjuk Windows muncul logo Windows. Ya punya aku nyala, aku di belakang. Ya punya aku juga. Aduh, aku lihat, aku ketawa sih tadi. Kristo berharap ia dapat memberikan dampak bagi anak-anak di Jawa Tengah. Anak-anak bisa mengoperasikan komputer dengan lancar menjadi kesenangan tersendiri baginya. Harapan saya ke depan, aku pengen mereka lebih mahir lagi dalam. Uh, mengoperasikan komputer suatu kelak nanti di desa ini mungkin ada orang desa yang dibutuhkan dek tolong dong ketik ini nah itu pasti mereka udah bisa sendiri tanpa harus ke rental untuk minta bantuan orang sehingga mereka nggak ketinggalan sama ada anak-anak yang tinggal di kota atau yang di dekat perkotaan yang udah mahir secara mandiri dalam mengoperasikan komputer terima kasih kepada para donatur yang telah mensupport jalannya feeding and learning center di Jawa Tengah Mari bersama-sama menjadi tangan yang memberikan harapan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Helping people live a better life.